എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംസ്കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ കെ നാരായൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ഇസ് എ വെൽ നോൺ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായൺ ഹി റോഡ് സെവറൽ നോവൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് വൺ ഹിം മെനി അവാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളും നോവൽസൊക്കെ ഇയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് അവാർഡ്സൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവാർഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഡീൽ വിത്ത് ദ പെക്യൂലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ പ്രധാന തീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിത രീതികളിലേക്ക് കുറിച്ചാണ് പൊതുവായിട്ടും നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായൻ്റെ നോവലുകളിലെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് നോവൽസ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദ ഇമാജിനറി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൗൺ മാൽഗിരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായൺ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നോവലുകളുടെയും അത് അരങ്ങേറുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇമാജിനറി ടൗൺ ആയ മാൽഗുഡിയാണ് അതായത് ഇമാജിനറി ടൗൺ ആണ് ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ല നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായൺ തന്നെ എന്താണ് തൻ്റെ ഭാവനയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ആ ടൗൺ ആയ മാൽഗുഡിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ നടക്കുന്നത് ആർ കെ നാരായൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറീസിൻ്റെ കളക്ഷനെ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക നല്ല കഥകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം ഈ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് അപ്പോൾ പുൽത്തകടിയിൽ ഉള്ള ഒരു പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുൽത്തകടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം നോക്കിക്കോളൂ ഇറ്റ് വാസ് എ സണ്ണി ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു വളരെ സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിരുന്നു അതായത് വളരെ ആ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല എന്താണ് പ്രസന്നമായ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു അത് ആ സംഭവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇൻമെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബംഗ്ലാവ് വേർ അറ്റ് ദെയർ സീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ബംഗ്ലാവിനകത്തുള്ള ഇൻമെയ്റ്റ്സ് ഇൻമെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തേവാസികൾ അവരെന്തിലായിരുന്നു അവർ സീസ്റ്റയിലായിരുന്നു സീസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചമയക്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബംഗ്ലാവിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉച്ചമയക്കത്തിലായിരുന്നു അവർ എ സൈക്ലിസ്റ്റ് റാങ് ഹിസ് ബെൽ അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഷൗട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സൈക്ലിസ്റ്റ് സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വന്ന് വളരെ ഫ്രാൻറ്റിക്കലി ഷോട്ട് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭ്രാന്തമായ രീതിയിൽ അലറി വിളിച്ചു എ ബിഗ് കോബ്ര ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു യുവർ കോമ്പൗണ്ട് എന്തെന്നാണ് അലറി വിളിച്ചത് ഒരു ബിഗ് കോബ്ര ഒരു വളരെ വലിയൊരു പാമ്പ് ഒരു സ സർപ്പം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പെറയിടത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ക്രോസ് ദ മൈ വീൽ അതെന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ആ സൈക്കിൾ ടയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോയത് അതായത് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ടയറിന് മുന്നിൽ കൂടിയാണ് ആ ക്രോസ് ചെയ്തത് ഇഴഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഹി പോയിൻ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ട്രാക്ക് അണ്ടർ ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് റിസ്യൂംഡ് ഹിസ് ജേണി ജയളത ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഗേറ്റിന് ആ ഗേറ്റിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആ ഗേറ്റ് വഴിയാണ് അതാ ഇങ്ങനെ കയറി പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് ജേണി ഹി റിസ്യൂംഡ് ഹിസ് ജേണി അയാൾ അയാളുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടർന്നു ഓക്കെ The family consisted of the mother and her four sons. We family will continue to say that your family is one of the family. They were greatly agitated to hear the news. They were
ദാസ പുള്ളിയുടെ പേര് ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ദ ഷുക്ക് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹി സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ കോബ്ര അപ്പോൾ ഇവർ നേരെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദാസെ ആ വിളിച്ചുണർത്തി ഷുക്ക് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഉറക്കെ ചെന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുക വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ദാസ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അയാളെ അറിയിച്ചു ദാസനെ അറിയിച്ചു വേർ ഈസ് ഇൻറ്റ് എനി കോബ്ര ഹിയർ അപ്പോൾ അയാൾ എന്താണ് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ അങ്ങ് മറുപടി പറയുക എന്താണ് ഇവിടെ പാമ്പൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു സർപ്പവും ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യും അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ട്രൈഡ് ടു ഡിസ്മിസ് ദ മാറ്റർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ വിഷയത്തെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മാമൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം എന്താണ് ഇയാൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാളുടെ സ്ലീപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ ദേ സ്വാറച്ച് ഹിം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സത്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ സത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സോറി ചെയ്യുക സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു സത്യം ഇട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി സീരിയസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ കുറച്ചുകൂടി അയാൾ സീരിയസ് ആവണം അല്ലെ ഈ മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ദാസയോട് ദ തിങ് ഈസ് സം വെയർ ഹിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ബിഫോർ ദ ഈവനിങ് വി വിൽ ഡിസ്മിസ് യു യു ഡോണ്ട് സീം ടു കെയർ ഫോർ ദ ഗാർഡൻ എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ആ സാധനം അല്ലെ ആ പാമ്പ് ഇവിടെ എവിടെയും ഉണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചു വിടും കാര്യം എന്താണെന്ന് നിനക്കിപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ നിന്നും എന്താണ് വലിയ മൈൻഡില്ല വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇല്ല നീ ഗാർഡൻ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ പാമ്പിനെ നീ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുന്നേ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വിടും എന്ന് പറഞ്ഞു സം നൈബേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് അയൽവാസികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദേ ലുക്ക്ഡ് അക്യൂസിങ്ലി അറ്റ് ദാസ അപ്പോൾ ഈ വന്നവരൊക്കെ എന്താണ് ദാസനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ഇവനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ദാസനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി യു ഹാവ് ദ ലേസിയസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് എന്താണ് യു ഹാവ് ദ ലേസിയസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മടിയനായിട്ടുള്ള പൃഥ്വി ആർക്കാണ് നിങ്ങൾക്കാണുള്ളത് അല്ലേ ദാസനെ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ദാസൻ മടിയനാണ് ഇയാൾ എന്താണ് സമയത്തിന് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ വെട്ടി തെളിച്ച് കാടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാമ്പ് കയറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ദാസനെ അക്യൂസിങ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഓറ്റ് കീപ്പ് ദ സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റൈഡി ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ജോലി എന്ന് എന്ത് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ജോലി ഇവിടെ എന്താണ് നിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് ടൈഡി ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ടൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ടൈഡി ആയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ജോലി പക്ഷേ നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ബീൻ ആസ്കിങ് ഫോർ എ ഗ്രാസ് കട്ട ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ദാസ എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ദാസം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ മാസങ്ങളായിട്ടൊരു ഗ്രാസ് കട്ടറിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളതെനിക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ അയാൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദാസെ ദാസ സെഡ് അപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇൻ വൺ വോയിസ് ദ ഓർഡേഡ് ഹിം ടു മാനേജ് വിത്ത് അവൈലബിൾ തിങ്സ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സൗണ്ടിൽ അല്ലെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് എന്തെന്നാണ് ദ ഓർഡേഡ് ഹിം ടു മാനേജ് വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ തിങ്സ് അവർ ഓർഡർ ചെയ്തു അല്ലെ ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ അവരിങ്ങനെ പറയുകയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിനക്ക് ഗ്രാസ് കട്ടർ എന്ന് മാറ്റി തരാനും പറ്റൂല ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം വീടും പറമ്പും പരിസരവും ഒക്കെ എന്ത്